谢哲仙仅用一支话筒让鹅毛碎了一地。在某档综艺节目中，虚拟歌手赫兹无论是人气还是票数都明显不如真人赵天宇，但最终结果却令所有人大吃一惊。犹豫片刻，薛之谦拿起话筒揭发了内幕。不好意思啊，节目暂停一下，这可能应该是个播出事故。我得到主办方的指示，他们告诉我，不要让赫兹输得太难看，所以要我投赫兹一票。现在反而让赫兹晋级了，我觉得我有责任。我辞去，请推翻这个责任。说完之后，就拿起话筒摔在台，愤怒离场。节目组看到这一幕，也是立马停止录制。尽管如此，还是被热心观众偷拍传到了网上。迫于舆论压力，资本也不得不妥协。最终，薛之谦重返席位，并且拿到了弃权的权利。本该淘汰的赵天宇，也在人气 PK 中赢得了赫兹，成功晋级。后来，节目组将直播改成了录播，而那些年薛之谦帮助过的歌手，远不止他一个，还有毛不易、赵英俊、朱星东。在一场音乐选秀节目中，朱星东作为新人上台演唱，他也。开口音色明显和以前不一样，台下的薛之谦立马听出了问题，于是他直接走上台，用交换话筒的方式来证明朱星东真正的实力。随后，他直接拿起朱星东的话筒唱了起来。主办方看到这一幕后，才慢慢将话筒恢复原来的音色。朱星东也瞬间明白了薛之谦的用意，眼眶都湿润了起来。果然，在他做了这些之后，网上扑面而来的全是关于他的黑料，舆论出现了一边倒的情况，而他也因此险些被列入劣迹艺人的名单。有网友敏锐地指出，薛之谦惹到了资本大佬被封杀，其中最大的原因就是薛之谦的歌曲不收费。如果演员这首歌我收费的话，我可能现在已经赚了一个亿了。如果我收费的话，我闭着眼睛可以赚，可是那个钱我不想赚，因为好像赚了这些钱以后，我觉得。我觉得以后都会往那个方向去靠。也正因如此，这才触及到了某些资本家的底线。难道薛之谦会看不透，宁愿冒着被封杀的风险，也要继续遵守与粉丝的约定？二零零六年，一首认真的雪获遍全网，薛之谦也凭借这首歌斩获了很多大奖。然而，和很多歌手一样，认真的雪虽然传唱至今，但薛之谦依旧摆脱不了歌红人不红的窘境。为了能红，他卖掉了房子，开了火锅店，还自创了多个服装品牌。尽管所有的钱都被投入到了音乐创作中，但还是无济。于是，为了筹钱，薛之谦开始转型上综艺。那两年，他活跃到各大综艺节目中，说搞笑段子、扮丑、自曝糗事，只要能让观众开心，他都做。终于，他成了观众心目中最受欢迎的谐星。尽管与他的初衷背道而驰，好在他终于让观众记住他。一时间，他的演唱会一票难求。尽管彻底红了，他也不忘本。他深知自己这些年的不易，并与歌迷约定自己的歌曲永远不收费。可想而知，他的决定无异于把资本资金扼杀在摇篮里，也难。怪资本不惜一切代价要封杀他。近些年来，他也很少出现在大众面前。在资本操控下的娱乐圈，薛之谦想要重回巅峰更是难上加难。但不可否认的是，资本永远遏制不住才华。